En el capítulo de hoy visitamos nuestra ciudad favorita, Songkla, y su mercado central lleno de aromas, colores y... ¡Bichos! Songkla, la ciudad colonial sureña de Tailandia. Llegamos al atardecer y lo primero que hicimos fue buscar un sitio para cenar. En el trayecto nos encontramos con un grupo de tailandeses que estaban tomándose unas cervezas custodiados por dos grandes bueyes. A la que nos vieron salieron a buscarnos para tomar unas cervezas con ellos y presentarnos a sus dos grandes amigos. Tras un breve inciso encontramos un restaurante y allí conocimos a nuestra nueva amiga Arlita. Al día siguiente decidimos ir a conocer esta ciudad tan desconocida para la mayoría de los viajeros. Resultó ser una grata sorpresa. A cada paso que dábamos íbamos encontrando cosas que la hacían única frente a otras ciudades del país. A pesar de ser una ciudad mucho más pequeña que su vecina Hachai, Songkla sirvió como puerto de comercio donde indios, persas y árabes intercambiaban sus productos. Con la convivencia de tailandeses, chinos y malayos, Songkla tiene una rica herencia cultural que se ha conservado y transmitido de generación en generación. La ciudad vieja todavía mantiene su identidad con toques antiguos e históricos a través de la arquitectura y gastronomía local. Con todo esto contrasta su arte urbano cubriendo las paredes de toda la ciudad. La mezcla entre lo antiguo y tradicional con lo moderno hace que sea el lugar perfecto para pasar unos días. Uno de los edificios más emblemáticos es el antiguo Molino de Arroz, también conocido como la Casa Roja. Aquí se puede encontrar mucha información sobre la historia de Songkla y también lo puedes visitar y explorar libremente. Como todo en Tailandia, por tu cuenta y riesgo. Ay, mamá, ya te Los mercados son uno de nuestros lugares favoritos cuando viajamos. Son esos sitios donde conoces la vida local, sus costumbres, alimentación y estilo de vida. Esta de aquí es la estación de tren de Songkla, donde antiguamente llegaba desde Hachai y bueno, ahora mismo pues ya no llega hasta aquí el tren, está en desuso y bueno, usan sobre todo lo que es esta zona de aparcamiento y hacen todos los días un mercado muy grande. Pues nada, vamos a entrar. Como podéis ver, la estación ahora mismo está en desuso. Las vías de tren todavía se pueden ver aquí en, entre toda la maleza y bueno, los niños vienen aquí a jugar por las tardes, también hay gente más mayor jugando al ajedrez y, y bueno, la verdad es que está guay poder ver la estación tal y como está ahora. Laura, ¿qué? ¿Te comes unas? Viscosas pero sabrosas. El paseo de la playa es uno de los mejores sitios para disfrutar de una tarde agradable. Muchos tailandeses vienen a pasar el día en familia. Y como veis, a los monos también les gusta trastear por este lugar. Una leyenda cuenta que un gato, un ratón y un perro estaban viajando en un barco chino. Robaron un cristal a un mercader y cuando estaban nadando con él, tanto el gato como el ratón se ahogaron y se convirtieron en esas dos islas. El perro llegó a la playa y murió convirtiéndose en una colina. El cristal robado se convirtió en la arena blanca que puede verse ahora en la playa. En el paseo previo a la cena, nos encontramos con este teatro tradicional chino ubicado en un templo donde un puñado de locales se reunía para disfrutar de los cuentos chinos. No nos enteramos de nada, pero disfrutamos mucho de la experiencia. 
A estas alturas ya todos conocemos que los mercados nocturnos son una de las actividades más características de Tailandia, donde puedes disfrutar de la gastronomía local a un precio muy asequible. Decidimos probar eh, las cositas estas, que son como huevo con alguna verdura, no se sé, lleva zanahoria, gamba. Es como una tortilla gruesa con picante, verduras, mucho picante y gamba, está muy bueno. Aquí que me lo está liando, Coti, porque están los bichos y como ya queda poco tiempo para volver a casa, tengo que probar bichos. El tema es que yo le digo que yo como uno, pero voy a comprar una bolsa, el este, resto este. se los va a comer él. Este, este. este. No, eso no. Este. No. Estos son más pequeñitos. Yo los grandes no, De verdad, está bueno, ¿eh? o sea, el sabor, no notas que sea, notas que es un bicho al tacto de... pero está bueno. Plástico sobre plástico. Venga, a ver. Dije que solo me iba a comer uno, pero me voy a comer otro, ¿vale? Por no hacer el feo. Coti, esta bolsa es para ti, ¿eh? Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.